ఉచితమైన వాక్యం ద్వారా మీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ప్రభువును ఆరాధించాలనుకుంటున్నారా స్వస్థతను విడుదలను అభిషేకాన్ని పొందాలనుకుంటున్నారా రుణ బాధల నుండి వ్యసనాల నుండి విడుదల కావాలా పరలోకపు ఆనందాన్ని భువిపై అనుభవించాలనుందా అయితే రండి ప్రతి ఆదివారం వేలాదిగా క్రీస్తును గొప్పగా ఆరాధిస్తున్న జీవముగల దేవుని సంఘం క్రైస్ట్ టెంపుల్ మొదటి ఆరాధన ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రెండవ ఆరాధన ఉదయం పది గంటలకు మూడవ ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేవుని చేతిలో బహుబలముగా వాడబడుతున్న మన దైవజనులు పాల్ ఎమాన్యుయల్ గారు వాక్యం అందించి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థనలు చేయుదు మా అడ్రస్ క్రైస్ట్ టెంపుల్ మేరీస్టల్లా ఇండోర్ స్టేడియం పంటకాలవ రోడ్ ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ విజయవాడ రండి మీ దుఃఖం నాట్యముగా మార్చబడి మా ఫోన్ నంబర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ దేవుడు మిమ్మును దీవించునుగాక పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఈ సువిశాల విషయంలో ముగ్గురు మానవులు చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టారు అది గొప్ప చరిత్ర అప్పటి వరకు చాలా మంది చంద్రుని దేవుడిగా పూజిస్తూ వచ్చారు చంద్ర భగవాన్ అని చందమామ రావే జాబిలి రావే అనే పాటలు పాడుతూ వచ్చారు కానీ ఎప్పుడైతే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి నాసాకి సంబంధించినటువంటి ముగ్గురు వ్యోమగాములు వారి పేర్లో నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్ అండ్ మైకిల్ కొలిన్స్ అనే ముగ్గురు వ్యోమగాములు చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రమండల మీద బైబుల్ చదివారు చంద్రమండల మీద అడుగు పెట్టినప్పుడు వారు పలికినటువంటి మొదటి మాట ఏంటనంటే హలిలుయా అనే మాటను పలికారు హలిలుయా అనే మాటకు దేవుణ్ణి ఆరాధించుట దేవుని స్థుతించుట అని అర్థం మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు క్షేమంగా భూగ్రహం నుంచి చంద్రమండలానికి తీసుకొచ్చిన ఏసయా నీకు వందనాలని చెప్పి ఆ శాస్త్రవేత్తలు దేవుణ్ణి ఆరాధించారు చాలా మంది అనుకుంటారు క్రైస్తవ్యం అనేది తక్కువ కులస్తుల మతము ఏమి చదువు రానటువంటి వారు ఎందుకు పనికి రానటువంటి వారు కష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోయినటువంటి వారు మాత్రమే ఏసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తారు మాలాంటి గొప్పవాళ్ళకి ఏసయ అక్కర్లేదు మాలాంటి జ్ఞానులు కేసే అక్కర్లేదు అని మీరు అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు పొరపాట్లో ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఆరాధించడానికి అలనాడు ముగ్గురు జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఆరాధించడానికి వచ్చారు ఈ రోజును కూడా ఈ యొక్క శాస్త్ర విజ్ఞానం రోజు రోజుకి శరవేగంతో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా అనేక మంది శాస్త్రవేత్తల బృందం అనేక మంది గొప్ప గొప్ప చదువులు నోబెల్ లారియట్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీతలు యేసుక్రీస్తు ప్రభునే ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు హలలుయా ఈరోజు అనేక మంది శాస్త్రవేత్తల బృందం అండి నేను చెప్తున్నాను నూటికి తొంభై ఐదు శాతం మీకు కనబడుతున్న ప్రతి వస్తువు నూటికి తొంభై శాతం అది క్రైస్తువులు కనిపెట్టిన వస్తువులే బాల్ పాయింట్ పెన్ నుంచి ర్యాకెట్ లో వాడేటువంటి ర్యాకెట్ లోని పరికరాల వరకు ఈ లోకంలో ఏది చూస్తున్నా సరే అది క్రైస్తువుల ద్వారా కనిపెట్టమని వస్తువులే అని చెప్పడానికి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నారు అదే రీతిగా నోబెల్ లారియట్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీతలు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వారు సుమారుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ అందరూ కూడా క్రైస్తవులే ఈ ప్రపంచంలో అనేక మంది జ్ఞానుల చేత ఆరాధించబడుతున్న వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు అలనాడు ముగ్గురు జ్ఞానులు ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి బంగారాన్ని బోళాన్ని సాంబ్రాన్ని కానుగిచ్చారో పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై ఒకటో తారీఖున ముగ్గురు వ్యామగాములు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని చంద్రమండల మీద ఆరాధించారు స్తోత్రం చెప్పండి ఆ తర్వాత అక్కడ కొన్ని పరిశోధనలు చేసి మరలా భూమికి వారు తిరిగి వచ్చారు అందులో ప్రధానంగా నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అనేటువంటి ఆ శాస్త్రవేత్త తన యొక్క జాబ్ కి రిజైన్ చేసి దేవుని సేవకు నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ వచ్చాడని చరిత్ర చెప్తా ఉంది స్తోత్రం చెప్పండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో మరొక వ్యోమగామి అతని పేరు జేమ్స్ బెన్సన్ ఇర్విన్ ఆయన జేమ్స్ బి ఇర్విన్ అని పిలుస్తారు ఆయన కూడా చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళి అక్కడ జీప్ నడిపాడు అండి అక్కడ ఒక స్పేస్ షటిల్ నడిపాడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు అక్కడ చేశాడు అక్కడ నుంచి రాళ్లు మట్టి తీసుకొచ్చాడు నిజంగా ఆ వ్యక్తిని ఎంతగానో గనపరిచారు అందరూ కూడా అమెరికన్ గవర్నమెంటే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పాదాలు చంద్రమండల మీద మోపబడ్డాయి అందులో బట్టి ఆయన్ని ఘన సన్మానాలు చేశారు రెడ్ కార్పెట్ పరిచి ఆయన ఘన సన్మానాలు చేశారు అని అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట ఆయన చెప్తుండేటువంటి వాడు మన విజయవాడ పట్టణానికి కూడా ఆయన వచ్చాడు మన పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్స్ ఆయన వచ్చాడు అని మా తండ్రి చెప్తారు సో ఆ పాస్టర్ యేసు పాదం గారు ఆయన్ని తీసుకొచ్చారట ఈ యొక్క విజయవాడ పట్టణానికి తీసుకొచ్చి పీడబ్ల్యూడి మైదానంలో ఆ మైదానంలో ఆయనకు మైక్ ఇస్తే ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన ఇక్కడ మాత్రమే కాదు ఎక్కడికి వెళ్తున్న ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాడు ఆ మాటను మీకు ప్రస్తావించి నా సందేశాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ దట్ మ్యాన్ స్టెప్డ్ ఆన్ ద మూన్ బట్ ఇట్స్ ఇండీడ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ దట్ గాడ్ స్టెప్డ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్
మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళటం పెద్ద గొప్ప ఏం కాదు కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే అద్భుతం ఏంటంటే మహత్తరమైన కార్యం ఏంటంటే దేవాది దేవుడు సకల చరాచర సృష్టిని తన నోటి మాట ద్వారా కలుగు చేసినటువంటి సర్వేశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు స్వయంభవుడు ఆయన రెండు వందల బిలియన్ల కాంతి సంవత్సరాలను దాటి ఈ లోకానికి నిజంగా సూర్యునితో భూమిని పోలిస్తే భూమి ఒక చిన్న బాల్లా ఉంటుందండి విశ్వంలో భూమి ఎంతంటే ఒక ఇసుక రేణు వలె ఉంటుంది దేవాదేవుడు ఇంత దూరాన్ని దాటుకుంటూ వచ్చి నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి నిన్ను నన్ను ప్రేమించడానికి దైవ ప్రత్యక్షతను ఇవ్వటం కొరకు పాపం నుంచి మనం విడుదల చేయడానికి ఆ యొక్క స్వర్గానికి మనం తీసుకెళ్ళడానికి దేవాదేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి కార్యమే క్రిస్మస్ ఆయన అంటాడు ఈ యొక్క తుచ్చమైన మానవుడు చంద్రమణ మీదకి వెళ్ళటం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు కానీ దేవాదేవుడు నరుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చిన అద్భుతమైన ఘట్టం అద్భుతమైన విషయం అని నేను చెప్పడం కాదు జేమ్స్ బెన్సన్ ఎర్విన్ అనేటువంటి ఒక వ్యామగామి చెప్తూ వచ్చాడు హలలుయ్యా ఇది క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి తెలుసా దేవాది దేవుడు నరావతారగే లోకానికి అరుదించినటువంటి అద్భుతమైన ఘట్టమే క్రిస్మస్ క్రిస్టోస్ మాస్ అనేటువంటి గ్రీకు లాటిన్ పదాల నుంచి క్రిస్మస్ అనే మాట ఉద్భవించింది ఆ మాటకు అర్థమైన క్రీస్తుని ఆరాధించడ క్రిస్టోస్ అంటే గ్రీకులో క్రీస్తు మాసే అంటే అర్థమైనట్టే ఆరాధన క్రీస్తుని ఆరాధించుట ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి వాడు కేవలం ఆయన అమెరికా వాళ్ళ దేవుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ దేవుడు అంత మాత్రమే కొంతమంది ఇజ్రాయల్ వాళ్ళ దేవుడు అని ఇజ్రాయల్ లో పుట్టాడు కాబట్టి ఆ దేశానికి సంబంధించిన వాడు అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఒక ప్రాంతానికి పరిమితంగా ఏ నాడు ఉండడండి భారతదేశానికి అతడు దేవుడు అయితే అతడు దేవుడే కాదు దేవుడు అనేటువంటి వాడు విశ్వవ్యాప్తకంగా సార్వత్రికంగా ఉండాలి యూనివర్సల్ గా ఉండాలి ఒక సూర్యుడు మనం చూస్తే కనుక ఒక్క సూర్యుడే ప్రపంచం అంతా కూడా ఉదయిస్తా ఉన్నాడు నిజంగా దేవుడు కూడా ఒకడే ఉంటాడు ఎక్కువ దేవహాన్ని పిలిచారు ఆ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన వాక్యం అనేటువంటి దేవుడు నరావతారిగే లోకానికి వచ్చాడు యోహాన్ సువార్త ఒకటో జయం ఒకటో వచ్చిన ఆది అందు వాక్యం ఉండను ఆ వాక్యము దేవుని ఎద్దుండెను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను పద్నాలుగు వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వాక్యమే శరీరదారిగా కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను చాలా సంవత్సరాల క్రితం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు తొంభై మూడు సంవత్సరాలు ఈ సంవత్సరాల్లో మన భారతదేశం నుంచి ఒక తాత్విక వేత అమెరికా దేశంలో చికాగోలో అనేటువంటి చికాగో అనేటువంటి ఆ రాష్ట్రంలో ఒక సర్వమత మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆల్ రిలీజియస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతా ఉంది అనేక మతాల వారు అక్కడ వారి అభిప్రాయాలు తెలియ చెప్తా ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ బౌద్ధులు ముస్లిమ్స్ హిందూస్ అందరూ కూడా అక్కడ సర్వమత ఆ సమ్మేళనం జరుగుతా ఉంది అంటే ఆల్ రిలీజియస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది భారతదేశం నుంచి ఒక తాత్విక వేత్త హైందవ తాత్విక వేత్త అనేటువంటి స్వామి వివేకానంద ఆ ప్రాంతానికి పిలవబడతాడు వస్తువానికి అమెరికన్స్ ఏదన్నా విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని పిలుస్తారు అంటే నా ప్రియ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని పిలుస్తారు అది క్వైట్ కామన్ అనమాట సో కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్వామి వివేకానంద ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని ఏమని సంబోధిస్తాడంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని అంటాడు ఆశ్చర్యపోతాడు ఈ యొక్క భారతీయుడు మనందరినీ సహోదరుడు సహోదరు అని పిలుస్తున్నాడు చూడండి సహోదర అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా దాన్ని విడదీస్తే సహా ప్లస్ ఉదర అన్నారు సహోదర సహా ప్లస్ ఉదరం అంటే కడుపు ఒకే కడుపులోంచి వచ్చినటువంటి వారిని ఏమంటారు ఇద్దరు కూడా ఒకే తల్లి కడుపులోంచి వచ్చారు కాబట్టి సహోదరుడు అని పిలుస్తున్న సోదరి ఒకే తల్లి కడుపులోంచి వచ్చినటువంటి వారు కాబట్టి ఇప్పుడు అలా పిలిచాడు ఆయన యొక్క మాటలు అందరిని అటెన్షన్ చేసినాయండి అందరినీ కూడా ఆ మాటలు ఎంతగానో ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి నిజంగా అతనికి ఇచ్చిన టైం కొద్దిదే కానీ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అలా టైం పెరుగుతూ ఉంది ప్రసంగం అయిన తర్వాత మన భారతదేశం గురించి భారతదేశ ఖ్యాతిని గురించి చెప్పినప్పుడు నిజంగా వారందరూ లేచి నిలబడి సుమారుగా పది నిమిషాలు నాన్ స్టాప్ గా చెప్పలు కొడతారండి మన భారతదేశ ఖ్యాతిని ప్రపంచ దేశాల్లో ఎగురువేసినటువంటి గొప్ప గౌనుడు స్వామి వివేకానంద నేను ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన పుస్తకాలు చదవటం మొదలు పెట్టాను ఏం రాసి ఉంటాడు చాలా మంది యూత్ కి చాలా ప్రేరణ ఇచ్చేటువంటి పుస్తకాలను రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన పుస్తకాన్ని ఒక దాన్ని నేను కొన్నాను ఆ పుస్తకం పేరే ప్రబోధ రత్నాకరం ప్రబోధ రత్నాకరం అనే పుస్తకాన్ని తెచ్చుకుని నేను ఇంటికి తెరిచి ఇలా ఓపెన్ చేశాను మొదటి పేజీ దాన్ని ప్రీఫేజ్ అంటారు విషయ సూచిక అంటారు మనం ఏ పుస్తకాన్ని సరే మొదట విషయ సూచిక అని ఉంటుంది ప్రీఫేజ్ అంటారు దాంట్లో ఈ మాటలు ఉన్నాయి నేరుగా ఏమనంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యము ద్వారా సర్వ ప్రపంచం నిర్మాణమైనవి ఆ వాక్యము మనిషికి రూపాన్ని ఇచ్చింది అని ఇ
దీన్ని తెలుగులో వాక్యం అన్నారు ఇంగ్లీష్లో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు అదే సంస్కృతిలో ఓం అంటారు వాక్యాన్ని ఆ ఓం ఉండేదట ఆ శబ్దం ఉందట ఆ శబ్దం ద్వారా సర్వ ప్రపంచములు కలిగిన ఆ శబ్దమే మనిషికి రూపాన్నిచ్చింది కానీ ఆ శబ్దమే శరీరదారిగా రక్త మాంసాలు ధరించి ఈ లోకానికి వచ్చింది ఆది శబ్ద బ్రహ్మ స్వరూపము ఆ వాక్యం ఎవరో కాదు ఆయన సాక్షాత్తు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని రాసి కింద స్వామి వివేకానందాన్ని సంతకం పెడతాడు ఆ పుస్తకంలో గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ దేవు నామే పరచండి అంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని సృష్టికర్త వాక్యమైనటువంటి దేవుడు మహమదీలు కూడా ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని కలిమితుల్లా అని పిలుస్తారు ఏసు ప్రభు వారిని కలిమితుల్లా అంటారు యేసు ప్రభాన్ని రూవల్లా అంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని మెస్సయ్యా అంటారు కురాన్ లో కలిమితుల్లా అంటే అర్థం ఏంటంటే వాక్యమైన దేవుడిని అర్థం ఎవరైనా మహమదీ సహోదరు ఈ ప్రాంతంలో ఉంటే కనుక ఆ కలిమితులు అంటే సృష్టికర్తే నరావతారుగా మనందరినీ రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన ఎవరు కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు హలలుయ్య ఏసు అనే మాటకు అర్థం ఏంటి తెలుసా తన ప్రజలను వారి పాపం నుంచి ఆయన రక్షించడం కనుక ఆయనకి యేసు అని పేరు పెడతారన్నారు మీరు మత్తే వార్త ఒకటో వచ్చి ఇరవై రెండు వచ్చినలో ఆ మాట మీరు చూస్తారు ఆలోచన చేయండి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన వాక్యమైన దేవుడు సకల చరాచర సృష్టిని తన నోటి మాట ద్వారా కలుగు చేసిన సృష్టికర్త మనల్ని రక్షించడం కొరకు నరావతారుగా ఈ లోకానికి అరుదించాడు అందుని బట్టి చూడండి ఒకవేళ దేవుడే కనుక ఈ లోకానికి ఆయన అరుదిస్తే ఏదో సాదా సీదా గారు రాకూడదండి ఆయన ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు వస్తుంటే ఆర్భాటం ఉంటుందిగా ఆయన వెనకాల మంది జనం ఉంటారు దానికి ముందుగా అనౌన్స్మెంట్లు ఉంటాయి ఉంటాయి ఉండవా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ఎంపీ మరి ఈ సర్వలోకాన్ని నోటి మాట ద్వారా కలుగు చేసిన సృష్టికర్త ఈ లోకానికి వస్తున్నాడంటే ఆర్భాటం ఉండదా రీసెంట్గా మన భారతదేశానికి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాదు ఎవరు ఆయన పేరు ట్రంప్ వచ్చాడు మీకు తెలుసు అండి కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారండి హైదరాబాద్ వస్తున్నాడని నైట్ నైట్ రోడ్లు వేసారు కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ప్రతి మీడియాలో కూడా ఆయన గురించే మాటలు ప్రతి సోషల్ మీడియాలో ఆయన గురించే ఆయన ఏం తాగుతాడు ఏ కారులు వెళ్తా ఉంటాడు ఆయన ఏ సందర్భంలో ఎక్కడ ఉంటాడు ప్రతిది మ్యాటరే ప్రతిది కూడా న్యూసే ఆఫ్టర్ ఆల్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంటే ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వస్తే అంత ఆర్భాటం జరిగితే మరి దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను కలుగు చేసిన దేవాది దేవుడు ఈ లోకానికి వస్తే ఆర్భాటం ఉండదా హడావిడి ఉండదా అది చేయండి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఒక హడావిడి జరిగింది అది విశ్వంలోనే ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆకాశంలో తార పుట్టింది ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆకాశంలో ఒక సెలిస్టికల్ మిరాకల్ జరిగింది ఆకాశ శక్తులు కదిలించబడ్డాయి అంటే సృష్టి కూడా ఒక మెసేజ్ ని అనేక మంది షేర్ చేసింది ఏంటి రక్షకుడు అరుదించాడు రక్షకుడు ఈ లోకానికి వస్తే గనక ఆయన ఎంట్రీ చాలా స్పెషల్ గా ఉండాలి మనకు వలె ఆయన ఎంట్రీ ఉండటానికి వీల్లేదు దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఈ లోకానికి వస్తే అందరిలా సాదా సీదాగా వచ్చేయకూడదు ఆయన అందుని బట్టి గాడ్ మస్ట్ బి ఎక్టాక్యులర్ ఎంట్రీ ఆయన ఎంట్రీ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి అందుని బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు ఈ లోకానికి రావటం ద్వారా చరిత్రలో ఒక మార్క్ వేశాడు ఆయన చరిత్రలో ఒక ముద్ర పడింది ఏంటంటే కాలాన్ని రెండు భాగాలుగా ఆయన విభజించాడు ద టైమ్ హాస్ బిన్ డివైడెడ్ బై ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు జన్మ ద్వారా ఈ కాలము రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతా ఉన్నప్పుడు చరిత్ర పుస్తకాలు ఉన్నాయి సోషల్ స్టడీస్ మనం చదువుకుంటా ఉన్నప్పుడు కొంతమంది జీవిత చరిత్రలు ఉంటుండే అక్బర్ జీవిత చరిత్ర అలెగ్జాండర్ గురించి సో వీళ్ళందరి గురించి చదువుతా ఉన్నప్పుడు పైన అక్బర్ అని పేరు పెట్టి క్రీస్తు పూర్వం క్రీపు అనే మాట కనిపించేది మరొక వ్యక్తి గాంధీజీ గురించి చెప్పాలంటే క్రీస్తు శాఖం క్రీసా అనే మాట కనిపించాయి నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏంటి క్రీసా క్రీపు ఈ సోషల్ స్టడీస్ అంతా కూడా క్రీసా క్రీపు మీద నడుస్తుంది ఏంటని చెప్పి తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు ఏంటండి క్రీసా క్రీపు అని అంటే ఆయన అన్నారు ఆయన చెప్పారు అప్పుడు ఐదో తరగతిలో నాకు చెప్పారు ఆ సందేశం యేసు ప్రభు వారి లోకంలో పుట్టడం ద్వారా కాలం అనేటువంటిది టైం అనేది రెండు భాగాలుగా విడగొట్టబడిందిరా ఒకటి క్రీస్తు పూర్వం మరొకటి క్రీస్తు శాఖం ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఉనికినిచ్చారు ఈ రోజున నువ్వు నివసిస్తున్నావు కదా నీకు ఉనికినిచ్చిన వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు జన్మ ఈ కాల చక్రాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించింది ఒక ప్రత్యేకమైన పాఠం రాశాను సర్వలోకం హర్షించే క్రీస్తేసుని జన్మదినం కాల చక్రాన్ని విభజించే మహత్తరమైనటువంటి కార్యం అని ఒక పాట రాశాను వీలైతే రేపు అది రిలీజ్ కాబోతా ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఆ పాటలో అర్థం క్రిస్మస్ పాటలన్నీ రోజున గొల్లల గురించి ఆ తర్వాత దేవతల గురించే ఉంటుంది కానీ మెసేజ్ ఒక్కొక్కసారి కన్వే అవ్వట్లేదు దేవాదేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు మెసేజ్ కన్వే అవ్వాలి అనేక మందికి స్వార్థ వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ పాట ఆయటం జరిగింది దేవాదేవుడు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన
అని లోకానికి వస్తే సాదాసి దగ్గర రాకూడదు ఒక చరిత్రలో ఒక మార్క్ వేయాలి యేసు ప్రభుత్వ ఈ చరిత్రలో ఒక మార్క్ వేశాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు క్రీస్తు మీద ఆధారపడాల్సిందే ఈ జగత్తులో మనుషులు బ్రతికేంత కాలం కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేరు మారుమరోగిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నువ్వు డేట్ వేస్తున్నా ఎప్పుడు క్యాలెండర్ చూస్తున్నా ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తలుచుకోవాల్సిందే డేట్ వేస్తున్న ప్రతి సందర్భంలో కూడా నువ్వు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తలుచుకుంటున్నావు అందులో బట్టే క్రిస్మస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ ఫెస్టివల్ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ బట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెస్టివల్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ బట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెస్టివల్ ఫర్ సో మెనీ ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా క్రిస్మస్ అనేది పండుగే కేవలం క్రైస్తవులకు మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు ప్రభువకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నీకు నాకు జన్మదినాన్ని ఇచ్చాడు నీకు నాకు పుట్టుక తేదీని ఇచ్చినటువంటి ప్రభువుకి మనం కృతజ్ఞత చెప్పాల్సినటువంటి వారం ఏ రెండోదిగా గాడ్ మస్ట్ హ్యావ్ సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ ఒకటి స్పెక్టాకులర్ ఎంట్రీ ఉండాలి దేవునికి రెండోది దేవుడు సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉండాలి సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ దేవునికి పాపం ఉండడానికి వీల్లేదట మనలో అయితే కామక్రోధ లోభ మోహం ఆశ్చర్యాలు ఉంటాయి మనం పాపం చేస్తాం మానవులం కాబట్టి దేవుల్లో మాత్రం పాపం ఉండడానికి వీల్లేదు అందరు బట్టి మనిషి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పాపోహం పాపగర్మ పాపాత్మ పాప సంభవామి త్రాహి మాం యుగే యుగే అన్ని దా శరణం నాస్తి తుమాయమ శరణం మమ్మ అనే శ్లోకాన్ని చెప్తున్నాడు మానవుడు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఓ దేవుడా పాపంలో పుట్టాను పాపంలో పెరుగుతున్నాను పాపంలోనే చచ్చిపోతున్నాను ఈ పాపం ద్వారా నాకు అశాంతి ఈ పాపం ద్వారా నెమ్మది లేదు ఓం శాంతి 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 పాపము నుంచి నాకు విడుదల చేసి రక్షణ భాగ్యాన్ని కలుగు చేసి నాకు విడుదల నిప్పి దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఆయనలో పాపం ఉండటానికి వీల్లేదండి దేవుని లేఖ నుంచి చెప్తుంది ఏమన్నా తెలుసు సంఖ్య కాండంలో దేవుడు అనేటువంటి వాడు పాప రహితుడు సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉంటాడు మానవుడిగా అబద్ధం ఆడేటువంటి వాడు దేవుడు కాదు అని దేవుని లేఖలు సెలవిస్తా ఉన్నాయి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉన్నాడు ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ పాపము లేనిటువంటి క్యారెక్టర్ అయింది ఆయన ఒక మాట అంటాడు నాలో పాపం ఉందని మీరు ఎవరు స్థాపించగలరు ఈ యొక్క నేను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క లక్ష్యం యేసు క్రీస్తు ప్రభువులో నెరవేర్చబడింది ఈరోజు నేను ఈ హృదయంలో యేసు ప్రభు వారు జన్మించకుండా నువ్వు ఎన్ని క్రిస్మస్ జరుపుకున్నా దాని ద్వారా ఏ విధమైన ప్రయోజనం లేదు కొంతమంది ఇంటి మీద స్టార్ పెడతారట ఇంట్లో బారు పెడతారట పైన ఏమో స్టారు ఇంట్లో ఏమో బారు దానివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా క్రిస్మస్ అంటే ఆచార సంబంధంగా ఆచరించేటువంటి వారు పిండి వంటలు నేను ఎందుకు చెప్పాను కదా క్రిస్మస్ అంటే వంటి పండుగ క్రిస్మస్ అంటే పంటి పండుగ క్రిస్మస్ అంటే ఇంకోటి ఏంటి కంటి పండుగ కళ్ళకి చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపించాలి మంచి కలర్ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకుంటూ ఉంటాం కంటి పండుగ కళ్ళకు విందులు అయినటువంటి పండుగ అంటారు కొంతమంది కొంతమందికి ఒంటి పండుగ చక్కగా కొత్త బట్టలు పట్టు చీరలు కట్టుకుని వస్తూ ఉంటాం అంతే మన ఒంటికి పండుగ ఆ తర్వాత పంటి పండుగ అన్నారు ఏంటి పంటి పండుగ అంటే అర్థం ఏంటి క్రిస్మస్ రోజున ఖచ్చితంగా బిర్యానీ ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఏముండాలి పిండి వంటలు ఉండాల్సిందే నిజంగా ఇదా పండుగ కంటి పండుగ పంటి పండుగ ఒంటి పండుగ ఇంటి పండుగ క్రిస్మస్ అంటే క్రిస్మస్ అంటే యేసు ప్రభు వారు నీలో జన్మించాలి నువ్వు రక్షణ పొందాలి అప్పుడే నిజమైనటువంటి పండుగ నీ జీవితంలో జరుగుతుంది గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ దేవుని అనమాయ పరచండి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి మత్తే చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన పాపలు రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనిషి యొక్క సమస్య శాంతి లేకపోవటం మనిషి యొక్క సమస్య పాపం అయితే ఆ పాపం నుంచి మనకు విడుదల నుంచి మనకు మనశ్శాంతిని ఇవ్వడానికి మనకు పాపానికి వచ్చే అవమానం దించి వేయడానికి పాపానికి వచ్చేటువంటి ఆ దెబ్బలు మనకు పడకుండా ఆయనే తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని మన కోసం కాచాడు ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని యొక్క అద్భుతమైన ప్రణాళికలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు ఎందుకు ఆయన మరణించాలి యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు ఆయన మూడు మేకలు ఎందుకు పీక్కోలేదు చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్నలు కదా ఈ రోజున మూడు మేకలు పీక్కోలేనాడు మమ్మల్ని ఏ విధంగా రక్షిస్తాడు ఇది క్రైస్తవ వ్యతిరేకులు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు సిలువను కూర్చున్న వార్త నశించిపోతున్న వారికి వెరుతనమే వాడికి అర్థం కాదు ఇదేంటో వాస్తవానికి దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఈ లోకానికి ఇచ్చాడండి ఆ మనిషి సౌభాగ్యమానంగా బ్రతకడం కొరకు దేవుడే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని మానవుడు నెరవేర్చలేకపోతున్నాడు దేవుడు కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చి వాటిని మీరితే శిక్ష ఉందని అన్నాడు ఏమండి చూడండి ఈ రోజున మనకి లా లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి భారతదేశంలో కోర్టులు లేవు పోలీస్ స్టేషన్లు లేవు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఊహించండి ఒకసారి ఎవడ కాడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నటువంటి వారిని పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతా ఉంటాడు ఎందుకు తెలుసా పోలీసులు లేరు చట్టాలు లేవు కోర్టులు లేవు న్యాయవాదులు లేరు న్యాయ శాఖ లేదు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి చట్టం లేకపోతే లా లేకపోతే దేశం ముందుకు నడుస్తుందా ఎవడి స్థానసారంగా వాడు జీవిస్తాడు అందులో బట్టి మన దేశంలో చట్
యేసు ప్రభు యొక్క అద్భుతమైన ప్రేమ ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు లోకమని ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అతిథి కుమారుగా పుట్టిన వాడిని విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి ఒక్కడు నశింపక నిధి జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించను ఫర్ గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ ఈ సెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ బి గాడ్ ఇన్ సెన్ హూ హ్యావ్ అట్ బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్ షెల్ నాట్ పెరిష్ బట్ హ్యావ్ అర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ ఈరోజు నేను మత్తే చెప్తా ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు పాపలు రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు రెండోజుగా మార్క్ అంటాడు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు మనిషి కుమ్మాడు పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయడానికే ఈ లోకానికి వచ్చాడు నిజమైన లీడర్ నిజమైన లీడర్ పరిచర్య చేస్తాడండి ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక ఎంపీ కానీ ఒక మంత్రి ప్రజాస్వామ్యానికి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన నిర్వచనం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే మంత్రి రాజు పరిచర్య చేయాలి ప్రజలకి అది యేసు ప్రభువారి ప్రపంచాన్ని తీసుకొచ్చాడు యేసు ప్రభువారి లోకంలో ఉండేటప్పుడు శిష్యుల పాదాలకు అడిగాడండి ఆయన శిష్యుల పాదాలకు అడిగాడు శిష్యులు ఎవరో తెలుసా పామరులు శిష్యులు ఎవరో తెలుసా గొర్రెల కాపరులు శిష్యులు ఎవరో తెలుసా సముద్రంలో చేపలు పట్టేటువంటి వారు ఎవడో అంత గొప్ప చదవరేం కాదు యేసు ప్రభు వారు అనంత జ్ఞాన సంపూర్ణుడు సృష్టికర్త ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచడం కొరకు పరిచయం చేయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చానని చెప్పి శిష్యులు పాదాలు కడిగినటువంటి వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆకాశ పక్షులకైతే గుళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకైతే బొరియలు ఉన్నాయి కానీ మనిషి కుమారికి తల దాల్చుకోవడానికి స్థలం కూడా లేదంటాడు దేవాదేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దరిద్రుడిగా లోకానికి వచ్చాడు పరిచయం చేయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఇంకా మనం చెప్పాలంటే లోక అంటాడు నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి మనుషు కుమారి ఈ లోకానికి వచ్చాడు వాస్తవానికి ఆధిపితులైన నాదామ వృద్ధులు కూడా పాపం చేయడం ద్వారా నశించిపోయారు ఆ పండు తినదేమో నిశ్చయంగా చచ్చదు అన్నారు శారీరకంగా బతికే ఉన్నారు కానీ వారు చనిపోయినటువంటి వారు కానీ నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనం పాపం చేత నశించిపోతే మనల్ని రక్షించడానికి మనల్ని బ్రతికించడానికి యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనశ్శాంతిని ఇవ్వడానికి లోకానికి వచ్చాడు జీవాన్ని ఇవ్వడానికి లోకానికి వచ్చాడు అందుని బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చారు యోహాన్ కూడా అంటాడు మూడో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినలో సో లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుతుకే కానీ లోకమునకు తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన దేవుడు ఆయన యోహాన్ అంటాడు లోకంలో ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రక్షించడానికి తీర్పు తీర్చడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి రాలేదు అంటాడు ఈరోజు ఒక మాట చెప్తాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అధికారం కలిగినటువంటి వాడు ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చి బంగారాన్ని బోళాన్ని సాంబ్రాన్ని దేవునికి కానుకలు ఇచ్చారు బంగారము దేనికి సాదృశ్యం అని అంటే రాజరికానికి పరిశుద్ధతకు సాదృశ్యం ఎవరికైనా బంగారం ఇస్తున్నామంటే అది దేనికి సాదృశ్యం పూర్వ దినాల్లో బంగారాన్ని ప్రత్యక్ష గుడారంలో వాడుతుండేటువంటి వారు బంగారం పరిశుద్ధతకు సాదృశ్యం బంగారం రాజరికానికి సాదృశ్యం యేసు ప్రభు రాజు కాబట్టి ఒక జ్ఞాన యేసు ప్రభు వారికి బంగారాన్ని ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత సాంబ్రాణి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రధాన యాజకుడిని చెప్పడం కొరకు ప్రధాన యాజకుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మనుషులకి దేవునికి మధ్యవర్తిత్వాన్ని వహించేటువంటి వాడు ప్రధాన యాజకుడు పూర్వ దినాల్లో ప్రత్యక్ష దానిలో ప్రధాన యాజకుడు దేవునికి మానవునికి మధ్య మధ్యవర్తిత్వాన్ని వహించేటువంటి వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి కూడా ఒక మాట ఉంది దేవుడు ఒకడే దేవునికి మానవునికి మధ్యవర్తి ఒకడే ఆయనే క్రీస్తు యేసును నరుడు అని దేవుని లేఖలు సెలవిస్తూ ఉంది హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడో వచ్చే మిర్ర రాచంలో పవిత్రుడు నిర్దోషుడు నిష్కలమసుడు పాపుల్లో చేరక ప్రత్యేకమైన వాడు ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయినటువంటి వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రధాన యాజకుడు ఆయన మధ్యవర్తి చాలా సందర్భాల్లో చెప్తాను ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ అందరికీ చాలా చక్కగా అర్థం అవుతా ఉంది నేనే ఇక్కడ ఏ కొంకణియో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఏ జాపనీసో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఏ మ్యాండ్రిన్నో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఎవరికైనా అర్థం అవుతుందా చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగం అందిస్తున్నాను కానీ తెలుగులో చెప్పట్లా ఎవరికైనా అర్థం అవుతుందా మొత్తం ఖాళీ అయిపోద్ది మొత్తం అర్థం కానప్పుడు మేము ఎందుకు ఉండాలని వెళ్ళిపోతారు కదా అలాంటి సందర్భంలో సంఘ పెద్దలు ఏం చేస్తారంటే పాస్టర్ గారికి తెలుగు రాదు కాబట్టి ప్రక్కన ఒక ఆయన నిలబెడతారు ఎవరు నిలబెడతారు ప్రక్కన ఆయన నా భాష తెలిసిన నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే ఇంగ్లీష్ తెలిసిన మరొక వ్యక్తిని ఈ మధ్యవర్తిగా నిలబెడతారు ఆ వ్యక్తి మీకు నాకు ఎలా ఉంటాడు మధ్యవర్తిగా ఉంటాడు అంటే మధ్యవర్తికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే నా భాష ఆయనకి తెలియాలి మధ్యవర్తికి మీ భాష కూడా తెలియాలి నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్ భాష తెలియాలి మీరు మాట్లాడే తెలుగు భాష తెలిస్తేనే తర్జుమా చేయగలుగుతాడు ఇప్పుడు ప్రభు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన మధ్యవర్తిగా వచ్చాడు ఆయన పరలోక రాజ్యం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనకు దైవ భాష తెలుసు ఆయన మానవుడిగా పుట్టాడు కాబట్టి మానవ భాష తెలుసు అందుని బట్టి మానవుల్ని దేవునితో ఐక్యం చేయగలిగినటువంటి వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు హలో చిన్న ఇలిస్ట్రేషన్ చెప్తాను చాలా కాలువ
అర్థమైందా నెంబర్ వన్ కేసులో తల్లి బతుకుంది బిడ్డ చనిపోయింది నెంబర్ టూ కేసులో బిడ్డ బతుకుంది తల్లి చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్లకి ఏం కావాలి తల్లి పాలు కావాలి అప్పుడు ఆ గొర్రెలు కాపురు అన్నాడట పాపం తల్లి చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు అదే విధంగా పాలు ఇవ్వగలుగుతుంది అని ఆలోచన చేసేది ఏమి ఏడుస్తుంది బతుకున్నటువంటి వేరే తల్లి ఉంది దాన్ని తీసుకెళ్ళి దాని పొదుగు దగ్గర పెడతాడు పెట్టేటప్పటికి ఈ పిల్ల తాగుదాం అని చూస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ తల్లి ఎలా చేయదు ఇది నా బిడ్డ కాదు ఎందుకు ఎలా తెలుసు దానికి దాని అరోమా దాని స్మెల్ దాని మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బ్లడ్ కావచ్చు ఆ నెత్తురు ఆ సీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి బయటకు వస్తుంది కదా చూసుకుంటుంది తల్లి అది కాదు పాలు ఇవ్వటానికి నిరాకరిస్తుంది రిజెక్ట్ టు గివ్ ఇట్స్ మిల్క్ ఇవ్వట్లా మరి ఎలాగా ఈ బిడ్డ ఏమో అరుస్తా ఉంది కేకలు పెడతా ఉంది పాలు కావాలని అరుస్తా ఉంది ఆ టైంలో ఆ మంచి కాపరి చేసినటువంటి కార్యం ఏంటి తెలుసా చచ్చిపోయిన బిడ్డ ఆ గొర్రె పిల్ల ఉంది కదా చచ్చిపోయినటువంటి గొర్రె పిల్ల యొక్క చర్మాన్ని తీసేసి బ్రతుకున్నటువంటి గొర్రె పిల్లకి వేసి కుట్టేస్తాడు కుట్టేసి ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఆ తల్లి దగ్గర పెడతాడు ఇప్పుడైతే తన బిడ్డ చచ్చిపోయింది ఆ బిడ్డ యొక్క చర్మం దీని మీద పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు స్మెల్ చూసింది అది స్మెల్ చూసి అది మిల్క్ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది గట్టిగా చెప్పకూడదా దేవుని ఆత్మైపోతా ఈ విషయం మీకు అర్థమైతే ఈ స్టోరీ అర్థమైతే క్రిస్మస్ ఏంటో మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ యొక్క స్టోరీ మీకు కరెక్ట్ గా అర్థమైతే కానీ క్రిస్మస్ అంటే కరెక్ట్ గా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు వాస్తవానికి జరిగింది ఏంటో తెలుసా మనం దేవుని యొక్క అరోమాను కోల్పోయాం దేవుని మహిమను కోల్పోయాం పాపం చేయడం ద్వారా దేవుని యొక్క మహిమను కోల్పోయాం దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప అనుభవాన్ని కోల్పోయాం కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వంటే ఆ గొర్రెల కాపరి ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ దైవత్వం అనేటువంటి ఆ యొక్క చర్మాన్ని మనకు తొడిగేశాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఆయన యొక్క చర్మాన్ని మనకు తొడిగాడు ఆయన రక్తాన్ని మనకు పూసాడు ఇప్పుడు తండ్రి మన రక్తాన్ని స్వీకరించడు కానీ ఏసుపురు రక్తాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఏసుపురు రక్తంలో పాపం లేదు కాబట్టి ఆయన రక్తాన్ని మనకు పూసాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తండ్రి మన పరలోక రాజ్యంలోకి మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ వాట్ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ అంటే ఇదే దేవాదేవుడు మనందరి కొరకు ఆయన చర్మాన్ని ఆయన రక్తాన్ని ఆయన అరోమాని మన మీద పూసి తండ్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఇదిగో నీ బిడ్డలే నీ మహిమే ఆయన తీసుకెళ్లి యేసు క్రీస్తు ప్రభావం మధ్యవర్తికి లోకానికి వచ్చి పరలోక రాజ్యానికి మనం వార్తలుగా చేశాడు కాబట్టి క్రిస్మస్ యొక్క వర్తమానం మీ జీవితాలు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొచ్చుని కాక ఇంకెవరైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభావం సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదో ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం ఇదే రక్షణ దినం మీ జీవితంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభావం జన్మించేలా మీరు సిద్ధపడితే మీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కళ్ళు జరిగిస్తాడు క్రిస్మస్ ఇచ్చేటువంటిది గొప్పది ఏంటి తెలుసా శాంతిని సమాధానాన్ని ఆనందాన్ని రక్షణను విమోచనను నిత్య జీవాన్ని క్రిస్మస్ తీసుకొచ్చింది డబ్బుతో కొన్ని ఆశీర్వాదాలు నీకు కావాలి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సొంత రక్షకుడు ఈనాడే నిధులు చేర్చుకో దేవుని దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రభునేసు క్రీస్తు నామం పెట్టి మీకు అందరికీ శుభాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రతి వారం కూడా ఇదే సమయానికి ఆరాధన ఛానల్లో ప్రతి శుక్రవారం సాయంకాలం ఏడు గంటలకి ఏ సేనిక్షణ కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేయబడుతున్నాయి కాబట్టి మీ బంధువులకి స్నేహితులకి శ్రీభిలాషులు తెలియజేయని అనేకమైన ప్రాముఖ్యం విషయాలు బైబుల్లో ఉన్న అనేకమైన మర్మాలు మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాం కాబట్టి టైం మీరు నోట్ చేసుకోండి ప్రతి వారం కూడా ఈ టైంకి మీరు ఆరాధన చాలా మీరు చూడండి తద్వారా గొప్ప థీమ్ని పొందుకుంటారు అంత మాత్రమే కాదు యూట్యూబ్లో కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు అప్లోడ్ చేయబడతా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చూడండి అనేక మందికి షేర్ చేయండి పాలీ మాన్యువల్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ సిమ్మని క్లిక్ చేయండి తద్వారా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మీకు అంతాయి ఈ కార్యక్రమాలు మీకు దీవెనకరంగా ఉన్నట్లయితే ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా అనేక మంది దీవెన పొందుతున్నారని విశ్వాసం మీకు ఉన్నట్లయితే ఒక కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయండి తద్వారా మీరు అనేక మందికి దేవుని స్వాత అందించేటువంటి వారికి ఉంటారు మేము ఖచ్చితమైన దేవుని వాక్యం అందిస్తున్నామని చెప్పడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి యోగ్యమైన పరిచయంలో మీ హస్తాన్ని చాపండి గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్ పే నెంబర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కింద అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి నేరుగా మా యొక్క చర్చ్ అకౌంట్లోకి మీ యొక్క ధనం చేర్చబడతా ఉంది తద్వారా అనేక మంది ఆత్మల సంపాదన కొరకు దేవునికి రాజ్య విస్తరణ కొరకు ఈ ధనం ఉపయోగించబడుతుంది కాబట్టి మీ పుట్టిన రోజునప్పుడు మీ వివాహ దినాలన్నప్పుడు దేవుని బ్లెస్ చేస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రోత్సహించండి పరిచయం ప్రోత్సహించండి తద్వారా దేవుని కార్యాలు బలంగా జరుగుతాయి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు మరియు కానుకలు పంపవలసిన మా చిరునామా రెవరెండ్ పాల్ ఇమ్మానియల్ క్రైస్ టెంపుల్ ప్లాట్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ నాలుగవ రోడ్ ఆర్టీసీ కాలనీ పటమట పంట కాలవ రోడ్